system. Today we are going to talk about class 9 biology, the fundamental unit of life. तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इस चैप्टर को पहले ही स्टार्ट कर दिया था ठीक है तो उस क्लास में मैंने बताया था कि सेल क्या होते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल को क्यों बोला जाता है तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी कौन की थी ठीक है क्योंकि सेल के बारे में आपने पढ़ा अब सेल की खोज किसने की थी ठीक है सेल को सेल का कंसेप्ट किसने लिखा था कौन से ऐसे साइंटिस्ट थे कौन से बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल के बारे में बताया ओके तो उस साइंटिस्ट का नाम है रॉबर्ट हुक ठीक है तो आज हम लोग पढ़ेंगे सेल डिस्कवरी के बारे में फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन सिक्सटीन तो रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने फर्स्ट टाइम क्या किया था सेल का डिस्कवर किया था ओके कब किया था 1665 को अब ये सवाल उठता है कि सेल को उन्होंने किस चीज में देखा तो ऑब्जर्व कॉर्क उन्होंने कॉर्क में ऑब्जर्व किया अब सवाल उठता है कॉर्क क्या होता है कॉर्क एक डेड सबिस्टांस होता है अब ये डेड सबिस्टांस उन्हें कहा से प्राप्त हुआ तो कॉर्क इज ऑप्टेन फ्रॉम बार ऑफ ट्री तो रॉबर्ट हुक को कॉर्क कहा से मिला बार्क ऑफ ट्री यानी कि पेड़ की छाल से बार्क को हिंदी में छाल बोलते हैं तो किस टाइप की ट्री से आपने ओक नाम की ट्री देखी होगी ओक ये एक फेमस नाम है ठीक है ओक नाम की ट्री से रॉबर्ट हुक ने क्या किया था बार्क ऑफ ट्री यानी कि उस ट्री से छाल निकाली वो जो छाल थी वो डेड थी ठीक है डेड सर्विस्टांस था वो और उन्होंने क्या किया था छाल की एक कॉर्क निकाली ठीक है कॉर्क से एक स्लाइस निकाला स्लाइस निकालने के बाद खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप यानी उन्होंने सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप में उस कॉर्क को रखा जब उन्होंने अंडर माइक्रोस्कोप कॉर्क को रखा तो उन्हें इस टाइप का चीज दिखाई दिया ठीक है तो उन्होंने देखा कि हर एक जो रूम दिख रहा है उन्हें उन्हें बी हाइफ की तरह दिख रहा है बी हाइव का स्ट्रक्चर यानी मधुमक्खी का छता की तरह दिख रहा है मधुमक्खी का छता जैसे कि हेजा बोनल होता है ओके स्ट्रक्चर में तो रॉबर्ट हुक ने पाया कि इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर है वो हेजा बोनल है और वो सारे स्ट्रक्चर खाली है एम है ठीक है तो हर एक खाली जगह को उन्होंने रूम कह दिया कंपार्टमेंट कह दिया तो उन्होंने बोला कि हर एक रूम हर एक कंपार्टमेंट ये खाली है तो उन्होंने बोला कि ये सारा खाली रूम खाली कंपार्टमेंट उन्होंने बोला ये सेल है तो ये किस टाइप का सेल देखा उन्होंने उन्होंने इसमें डेड सेल देखा क्यों क्योंकि बार्क और ट्री जो था वो डेड सर्विस्टांस था कॉर क्या था डेड था तो डेड सर्विस्टांस से अगर हम सेल को देखेंगे तो वो डेड सेल ही मिलेगा ठीक है तो हमें ये जानना है कि लिविंग सेल कैसे होता है क्योंकि आपको पता है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम होते हैं वो सेल के बने होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम लेकिन रॉबर्ट हुक ने तो यहाँ डेड सेल को देखा तो उसके बाद क्या हुआ इसके बाद उसके फ्रेंड आए रॉबर्ट हुक के फ्रेंड आए जिनका नाम था लुएन हुक लुएन हुक ठीक है तो उन्होंने क्या किया फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल उन्होंने क्या किया फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया लिविंग सेल को यहाँ पे आपको समझना है कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को देखा था किस पे देखा था कॉर्क में देखा था ठीक है लेकिन जब उनके बाद में फ्रेंड आए उनका नाम था लुएन हुक उन्होंने क्या किया उनके कंसेप्ट को आगे बढ़ाया उन्होंने देखा कि आपने तो डेड सेल को बनाया लेकिन मैं लिविंग सेल को देखूंगा तो उन्होंने क्या किया लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया किसने किया बैक्टीरिया में किया आरबीसी में किया ह्यूमन स्पम सेल में किया तो उन्होंने क्या किया पॉन्ड वाटर यानी कि तालाब का जो पानी है उस पानी को माइक्रोस्कोप में रखा तो उन्हें लिविंग सेल दिखाई दिया ठीक है तो वेल उन्होंने क्या किया फर्स्ट टाइम पॉन्ड वाटर को ला करके क्या किया माइक्रोस्कोप में देखा उन्होंने खुद अपनी माइक्रोस्कोप में देखा जैसे रॉबर्ट हुक ने खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप में देखा था वैसे ही लेवन हुक ने खुद की बनाई हुई माइक्रोस्कोप में क्या किया सेल को देखा तो किस टाइप के सेल को देखा उन्होंने लिविंग सेल को देखा यानी जिंदा सेल को देखा ओके देन नेक्स्ट क्या होता है रॉबर्ट हुक रॉबर्ट सॉरी रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन एक साइंटिस्ट थे वो भी एक बायोलॉजिस्ट थे ओके उन्होंने देखा कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है सेल तो है सेल के अंदर एक बीच में सेंटर में न्यूक्लियस है ओके इसके बाद परकिंस परकिंस भी ये क्या थे एक साइंटिस्ट थे उन्होंने जब सेल का सेल को देखा तो उन्होंने बताया कि सेल के अंदर बहुत ऐसे चीज भरे हुए हैं एक लिक्विड की तरह भरा हुआ है सेल खाली नहीं है तो उस भरे हुए चीज को उन्होंने क्या नाम दिया उन्होंने प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया ओके 
अब आता है सेल थ्योरी की बात ठीक है ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल एंड दैट सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वाज प्रेजेंटेड बाय टू बायोलॉजिस्ट अब इसके बाद सेल थ्योरी आया फिर रॉबर्ट हुक के बाद लुवेन हुक ने देखा फिर रॉबर्ट ब्राउन परकिंस उसके बाद फिर नेक्स्ट दो बायोलॉजिस्ट आए उन्होंने बताया उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला बोला कि जितने भी लिविंग मतलब ऑर्गेनिजम्स है यानी कि प्लांट्स है एनिमल्स है वो सारे सेल के बने होते हैं ठीक है तो उन्होंने क्या प्रेजेंट किया कि उन्होंने बताया कि जो सेल बेसिक यूनिट होते हैं लाइफ के वो सारे कंपोज होते हैं सेल से यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी लिविंग ऑर्गेनिजम प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो वो सारे कंपोज होते हैं सेल से ठीक है तो वो दो बायोलॉजिस्ट का नाम था एक का नाम था सेल्डन एक का नाम था स्वान सेल्डन 1838 में बताए थे और स्वान ने बताया था 1839 में इन दोनों बायोलॉजिस्ट ने बताया कि लिविंग ऑर्गेनिजम यानी प्लांट एंड एनिमल्स कंपोज होते हैं सेल से ठीक है इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है ओके देन नेक्स्ट अब सेल थ्योरी को क्या किया एक्सपेंड किया तो एक्सपेंड करने के लिए और एक साइंटिस्ट आए और एक बायोलॉजिस्ट आए उन्होंने क्या किया सेल थ्योरी को आगे एक्सपेंड किया तो उस साइंटिस्ट का नाम था वर्चॉप ठीक है वर्चॉप एटीन हंड्रेड फिफ्टी फाइव उन्होंने ये सजेस्ट किया कि जितने भी सेल हैं जितने भी सेल होते हैं वो कहा से एग्जिस्ट होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से तो सवाल यहां उठता है ये तो सेल आपने देखा कि रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को बनाया ठीक है उन्होंने डेड सेल को देखा माइक्रोस्कोप में उसके बाद वेन हुक ने फर्स्ट डिस्कवर किया लिविंग सेल का पॉन्ड वाटर का यूज करके ठीक है उसके बाद सवाल ये उठता है कि ना कि जो बचाव थे उन्होंने सजेस्ट किया कि जो सेल आते कहा से हैं हमने सेल को देखा आखिर सेल आते कहा से है तो देखिए जैसे कि मेल एंड फीमेल मेल एंड फीमेल मेल का क्या होता है मेल एंड फीमेल जैसे कि मान लीजिए मैंने बताया यहाँ पे मान लीजिए ये मेल है ये फीमेल है ठीक है जब ये दोनों क्या करेंगे फर्टिलाइज करेंगे तो जाइगोड बनेगा ठीक है तो ये जाइगोड क्या है जाइगोड भी एक सेल ही है ये एक सेल है तो ये जाइगोड क्या होगा इसमें जो ये सेल है ये सेल टूटेंगे दो से चार बनेंगे चार से आठ बनेंगे ठीक है तो ये एक सेल है तो बनते बनते एक ऑर्गेनिजम बनेगा ठीक है एक ऑर्गेनिजम और ऑर्गेनिजम की बॉडी बनेगी तो यहाँ पे सवाल उठता है कि जो सेल थे यानी सेल थ्योरी में ये जो बचाव थे उन्होंने इस सेल थ्योरी को एक्सपेंड किया आगे बढ़ाया तो उन्होंने बोला कि जो ये सेल होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले वाले सेल से एग्जिस्ट करते हैं यानी कि एग्जिस्ट कैसे करेंगे जो मेल थे फीमेल थे उन दोनों को जो हम फर्टिलाइज करवाते हैं तो जायोड बनता है तो जायोड क्या होता है एक सेल होता है और वो सेल टूटते हैं वो दो भाग में टूटते हैं चार भाग में टूटते हैं आठ भाग में टूटते हैं टूटने के बाद एक क्या बनता है वो एक ऑर्गेनिज्म बनता है और फिर ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनती है ठीक है जो एग्जिस्ट करती है हमारे लाइफ में ठीक है तो आपने ये समझ लिया कि ये सेल जो होते हैं वो अराइज कहाँ से होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल पहले वाले सेल से ठीक है स्टूडेंट तो आपने यह समझ लिया अगर किसी कोई प्रॉब्लम हुई होगी तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज कमेंट करें लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें तो आज के स्टूडेंट इतना ही टेक केयर एंड बाय